Assalamualaikum. Akadu Sreni, Bakshika Shakar, Prioshika, the Kamana Chutumra. Alhamdulillah, Salman Rapti, hello. Yes, sir, up the camera. Alhamdulillah, hello. I'm there. Ask a Bisha Hotse, put Padon Bavastapana Viponon, Sotham Potter, Ostom of Thai. Utpadon Komotani Production Capacity Utpadon Komotani Tomrajano J. Utpadon Babastapana Biporon Utpadon Babastapana Utpadon Shankranto J. Babastapana Utpadon K. Aro Kipabe Putful Koradai Utpadon Lokmot Rajon Koradai Tarjono Upokron Kuluke Kipabe Kadalaganoj Tashankranto Shamstalachan Amadekan Alachon Korahoece Sheshat Shate Tomra Jano J. Acti Prutishan um কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করবে কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করলে তার মিতব্যয় অর্জন হবে কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করলে হচ্ছে তোমরা একটু তো একটি প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করবে উৎপাদন করার ক্ষমতা রয়েছে কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করলে মিতব্যয় অর্জন করবে সব দিক থেকে একটি প্রতিষ্ঠানে মূল টার্গেটই হচ্ছে যেন আমরা মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করি এই সাথে সাথে আমরা যেন মিতু বেইতার সাথে অল্প সময় অল্প খরচে কম কাঁচা মাল দিয়ে যেন আমরা উৎপাদন করতে পারি এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান কাজ করে তো আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট সময় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তার উপকরণগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে পারে সেই সংক্রান্তই আলোচনা তাহলে চলো আমরা আজকের আলোচনায় চলে যাই আচ্ছা আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিপণন প্রথম পত্র অষ্টম অধ্যায় উৎপাদন ক্ষমতা প্রথম পর্বে আলোচনা হবে তবে এই অধ্যায় পরে আমরা কি কি জানতে পারবো বা শেখার কি আছে শিখনীয় শিখন ফল কি সেটা একটু জানার চেষ্টা করব দেখো যে আমি তিনটা পর্বে ভাগ করেছি অধ্যায়টিকে অর্থাৎ তিনটি পর্বে আমরা আলোচনা করব প্রথম পর্বে আজকে আলোচনা হবে উৎপাদন ক্ষমতা কি উৎপাদন ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারের উপাদান এবং উৎপাদন ক্ষমতার প্রকার ভেদ সেই সাথে সাথে দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা হবে উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাপের পদ্ধতি সমূহ এটা ছোট করে আলোচনা করব উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাপের সাথে জড়িত ধারণা সমূহ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের ধারণা তারপর হচ্ছে ক্ষমতা ব্যবহারের উপায় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাসের কারণ তাহলে কি কি ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো পাইলাম আমরা উৎপাদন ক্ষমতার প্রকার কি দেখব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাপের সাথে জড়িত ধারণা সমূহ এটাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর উৎপাদন ক্ষমতার ভাবে করব সেটা একটু দেখব দেন নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতা আচ্ছা 30 এর আছে কে রেক্সন বাই করছে মিডলেন নাকি সবার আক্রান্ত সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের কারণ আর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়টা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেই সাথে সাথে আমাদের একেবারেই জানতে হবে উৎপাদন ক্ষমতা সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যার সমাধান তাহলে চলো আমরা আলোচনা চলে যাই কেমন প্রথম প্রশ্ন ছিল উৎপাদন ক্ষমতা কি দেখতে পাচ্ছ রাইট আমরা উৎপাদন ক্ষমতা বলতে কি বুঝাই সেটা একটু আমরা দেখব দেখো যে একটি আমাদের পরিস্থিতি সবসময় সমান যায় না আমরা বলবো যখন স্বাভাবিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক পরিস্থিতি বলতে বুঝতো নাকি যে যে উপকরণগুলো যে উপকরণগুলো যখন যেখানে যতটুকু দরকার সেগুলো হাতের কাছে পাচ্ছি রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশগত যত উপাদান রয়েছে উপাদানগুলোর পরিস্থিতি স্বাভাবিক মানে হচ্ছে স্বাভাবিক পরিস্থিতি তার কারণ হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে গড়ে ওঠে তো ওই পরিবেশের পরিস্থিতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন সেটার উপর ডিপেন্ড করবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তাহলে বলছে যে কোন নির্দিষ্ট সময় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তির বা বিভাগের বা মেশিনের সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ যা সংখ্যা বা এককে প্রকাশ করা হয় তাকে উৎপাদন ক্ষমতা বলে তার মানে হচ্ছে আচ্ছা তোমাদেরকে একটা সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই ধরো এখন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলো রয়েছে তোমার কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে রাইট গার্মেন্টস গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলো রয়েছে 
গার্মেন্টস যে ফ্যাক্টরিগুলো রয়েছে এই ফ্যাক্টরিগুলোর উৎপাদন প্রতিদিন হতো ধর মার্চ মাসের 15 তারিখের আগের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি কি আমাদের এখন আছে বলতে দেখি না স্যার না স্যার না এখন কি স্বাভাবিক পরিস্থিতি না অস্বাভাবিক পরিস্থিতি অস্বাভাবিক তারপরে হঠাৎ করে ধরো তারপরে ধরো যে হঠাৎ করে হরতাল ধর্মঘট হলো শ্রমিকরা কারখানায় যেতে পারছে না কাঁচামাল কারখানায় আসতে পারছে না উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারছে না তাহলে কি এটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি না অস্বাভাবিক পরিস্থিতি অস্বাভাবিক রাইট আমরা বলছি যে স্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা বলবো আমরা যে স্বাভাবিক পরিস্থিতি কি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো কোন নির্দিষ্ট সময় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটি প্রতিষ্ঠান তার সমস্ত উপকরণ গুলোকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে যে পরিমাণ উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে তাই হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা কারো কোন প্রশ্ন এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে আমি আবার বলবো আচ্ছা আবার বলি একটি যেহেতু আমাদের চ্যাপ্টারটার নামে হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা সূত্রে এটা সংক্রান্ত ধারণা তোমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে একটি নির্দিষ্ট সময় এই সময়টা হতে পারে এক বছর ছয় মাস দুই মাস এরকম যে কোনো হতে পারে একটি প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব ব্যাপার একটি নির্দিষ্ট সময় একটি নির্দিষ্ট সময় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এক কোন ব্যক্তি বা বিভাগ বা কোন প্রতিষ্ঠান তার উপকরণ গুলোকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে পারে সক্ষম তাই হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা ক্লিয়ার অর্থ ক্লিয়ার তোমাদের কাছে রাইট ওকে তাহলে একটি প্রতিষ্ঠানের যখন উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করা হয় তখন এটি অনেক ভাবে প্রকাশ করা হয় কি কি ভাবে প্রকাশ করা হয় এটি এককে প্রকাশ করা হতে পারে পাঁচ হাজার পেন অথবা শতকরা টেন পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এরকম হতে পারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট উৎপাদন হচ্ছে অথবা মিটারে প্রকাশ করা হতে পারে কত মিটার এগুলো আর কি এখন হ্যাঁ বলো সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা এগুলো বিবেচনা করতে হয় সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয় আর নির্দিষ্ট সময় আমাদের থাকে যেমন আমরা সংখ্যায় কিন্তু বলেছি যে একটা নির্দিষ্ট সময় তাহলে নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকবে ছয় মাস এক বছর হতে পারে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করবে এই যে উৎপাদন ক্ষমতা একক শতকার অথবা মিটার প্রকাশ করা হবে আর সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনা করা হয় কারণ হচ্ছে তার যে উপকরণ গুলো রয়েছে উপকরণ গুলো সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চাইবে ঠিক আছে তো ক্লিয়ার ক্লিয়ার তোমাদের কাছে জি স্যার রাইট ওকে তাহলে আমরা পরে এখন দেখব যে উৎপাদন ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী কি কি উপাদান রয়েছে অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতাকে প্রভাব বিস্তার করে তাই না আচ্ছা একটা এক্সাম্পল বলি কি কেমন বিষয় তোমার প্রতিষ্ঠানের যে সকল শ্রমিক কর্মচারী রয়েছে আমরা একটু প্রাথমিক ভাবে আলোচনা করি তোমার প্রতিষ্ঠানে যে সকল শ্রমিক কর্মচারী রয়েছে এই কর্মচারীগুলো যদি দক্ষ হয় তাহলে বলো দেখি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো বাড়ানো যাবে কি যাবে না তারপর হচ্ছে যন্ত্রপাতি প্রকৌশল প্রকৌশল ক্ষমতা এগুলো যদি স্ট্রং হয় তাহলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে না হ্রাস পাবে বৃদ্ধি হবে বৃদ্ধি পাবে ওকে গুড এরপরে ধরো তোমার প্রতিষ্ঠানে যে সকল পণ্য উৎপাদন হয় যে সকল পণ্য উৎপাদন হয় এই উৎপাদিত পণ্যগুলো যদি জটিল হয় তাহলে উৎপাদন বাড়ানো যাবে নাকি বাড়বে না কমবে 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 মানে বাড়ানো উচিত নয় বরং কমানো উচিত আবার ধরো যে সকল পণ্য খেয়াল করো যে সকল পণ্য হচ্ছে সহজ সরল প্রকৃতির স্টোর করা যায় সেগুলো আমরা বেশি উৎপাদন করব না কম উৎপাদন করব। বেশি উৎপাদন করব আর যে সকল পণ্য উৎপাদন করা খুব জটিল ঝুঁকিপূর্ণ আবার ধরো উৎপাদন করার পর যদি বিক্রি না হয় তাহলে স্টোর করা সম্ভব নয় মানে গুদাম জাতকরণ করা সম্ভব নয় সেই জায়গায় তুমি কি উৎপাদন বাড়াবে না কমাবে কমাবো কমাবে অর্থাৎ আমাদের অনেক কিছু আমাদের উৎপাদনকে প্রভাব বিস্তার করে 
কি তাই না এর সাথে ধরো তোমার প্রতিষ্ঠানে যে সকল ব্যবস্থাপক রয়েছে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিষদ রয়েছে এই ব্যবস্থাপক রয়েছে যদি দক্ষ হয় তাহলে আমরা কি উৎপাদন বাড়াবো না কমাবো বাড়াবো স্যার আর যদি অদক্ষ হয় আর যদি অদক্ষ হয় কমাবো কমাবো তারপরে ধরো মানবীয় উপাদানটা কি স্যার আসতেছি আমরা জাস্ট আমার কথাগুলো একটু খেয়াল করো যে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে এরপরে ধরো তুমি যে সকল পণ্য উৎপাদন করছো বা তোমার প্রতিষ্ঠানটা যে ধর্মের যে ধরনের সেই সকল পণ্য এবং ওই প্রতিষ্ঠান রিলেটেড যে সকল আইন এবং নীতি রয়েছে সেগুলো তোমার প্রতিষ্ঠানের অনুকূল নয় বরং প্রতিকূল যদি হয় অনুকূল না হয়ে যদি প্রতিকূল হয় তাহলে তুমি উৎপাদন বাড়াবে না কমাবে কমাবো আবার ধরো জাস্ট কথাগুলো কি আমরা বুঝতে পারছো আমি আমার মতো করে তোমাকে বোঝাচ্ছি যেমন তারপরে ধরো একটা এক্সাম্পল যে বিদেশে ধরো গার্মেন্ট এই যে ইপিজেট এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন তাই না রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ যে সকল অঞ্চল রয়েছে সেই অঞ্চলে যে সকল পণ্য উৎপাদন হয় এই উৎপাদিত পণ্যগুলো কোথায় যায় বলতো দেখি দেশেই থাকে নাকি বিদেশে রপ্তানি হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট রপ্তানি করার উদ্দেশ্য ইপিজিটে যে সকল পণ্য উৎপাদন হয় ওটা রপ্তানি মুখী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল সুতরাং আমাদের দেশে কোন পণ্য রাখবো না এটাই টার্গেট থাকে তখন আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে চাই আমি একটা পণ্য উৎপাদন করে দেশে যে টাকা পাবো তার চেয়ে বেশি টাকা পাবো বিদেশে রপ্তানি করলে কি তাই না তাহলে ধরো এখন এই যে করোনা কালীন সময় আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যটা বেড়েছে না কমেছে 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 তাহলে এই জায়গায় আমার এপিজেট এর উৎপাদন বাড়াতে হবে না কমাতে হবে उत्पादन क्षमता के प्रभाव विस्तार कर तो छोट कर आलोचना कर देखो प्रथम हम कारीगरी उपादान ठीक है কারিগরি উপাদান কারিগরি উপাদান বলতে একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়া যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি কারিগরি জ্ঞান এবং প্রকৌশল ক্ষমতা প্রকৌশলী ক্ষমতা প্রকৌশলী ক্ষমতা বোঝত ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাপাসিটি তারপরে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন যে প্রক্রিয়া রয়েছে এই প্রক্রিয়াগুলোর প্রক্রিয়াগুলো কে বোঝানো হয়েছে যদি একটি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি জ্ঞান সম্পূর্ণ কারিগরি জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় উন্নত যন্ত্রপাতি থাকে যন্ত্রপাতি পরিচালনা সংক্রান্ত দক্ষ লোক থাকে তাহলে আমাদের এই উৎপাদন ক্ষমতাকে বাড়ানো সম্ভব সম্ভব কিনা বলো তো দেখি সম্ভব উৎপাদন ক্ষমতাকে বাড়ানো সম্ভব হবে আর যদি এগুলো আমাদের উন্নত যন্ত্রপাতি না হয় বা যন্ত্রপাতি পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান সম্পন্ন লোক যদি না থাকে তাহলে আমাদের উৎপাদন চাইলেও বাড়ানো যাবে না এরপরে একটা ব্যাপার এরপর হচ্ছে আর্থিক ক্ষমতা দেখো দুই নম্বর আর্থিক উপাদান তোমরা জানো একটি উৎপাদন ধর্মী প্রতিষ্ঠানে হেনরি ফেল বলেছিলেন একটি উৎপাদন ধর্মী প্রতিষ্ঠানে ছয়টি মৌলিক উপকরণ দরকার হয় এই ছয়টি মৌলিক উপকরণ গুলোর মধ্যে রয়েছে কি কি যে সিক্স এম যেটাকে বলা হয় মেন মানি ম্যাটেরিয়াল ম্যাথড মার্কেট মেশিনারিজ এরকম আছে ছয়টা ম্যাথড এই যে আর্থিক উপাদান অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সংক্রান্ত পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে এরা চাইলে উৎপাদন বাড়াতে পারে আর যদি অর্থ পর্যাপ্ত না থাকে তাহলে এরা চাইলে উৎপাদন বাড়াতে পারবে না এই যে করোনা কালীন সময়ে এখন যে আর্থিক অবস্থা প্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড়িয়েছে শ্রমিকদেরকে বেতন দিতে পারছে না ঠিকভাবে তাহলে শ্রমিকদেরকে যদি বেতন দিতে না পারে তাহলে যথেষ্ট অর্থের সংকুলান বা সংস্থান তাদের মধ্যে নেই এখন ঘাটতি হয়েছে এই জায়গায় চাইলেই আগের সামর্থ্যের চেয়ে আর বেশি উৎপাদন বাড়াবে না কি বুঝতে পারছো তোমরা তার মানে আর্থিক উপাদান অর্থাৎ আর্থিক শক্তি সামর্থ্য আমার উৎপাদন ক্ষমতাকে প্রভাব বিস্তার করছে যদি আর্থিক সামর্থ্য থাকে আমাদের চলতি এবং স্থায়ী খরচ নির্ভর করার মতো তাহলে আমি উৎপাদন বাড়িয়ে দেবো আর যদি না থাকে তাহলে ওই অবস্থায় বা ইভেন্ট কমাতে হবে মানবীয় উপাদান মনে বলছে শ্রমিক কর্মচারী মানবীয় উপাদান বলতে কাকে বোঝানো হয় সাকলাইন শ্রমিক কর্মচারী শ্রমিক কর্মচারীকে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ যাদেরকে দিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে উৎপাদন 
কাজ সম্পন্ন করা হবে কাজ উদ্ধার করা হবে এই সকল মানবীয় উপাদান যদি দক্ষ হয় তাহলে আমার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতাকে বাড়ানো সম্ভব হবে আর যদি অদক্ষ হয় তাহলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো নয় বরং কমানো কমে যাবে অটোমেটিক ভাবে কমে যাবে আবার হচ্ছে পণ্য বা সেবার প্রকৃতি যদি পণ্য সহজ সরল হয় তাহলে কম ঝুঁকিপূর্ণ হয় তাহলে আবার ধরো স্টোর করার সুযোগ থাকে তাহলে উৎপাদন বাড়িয়ে দাও আর যদি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য এর জটিল হয় বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয় স্টোর করার কোনো সুযোগ থাকে না তাহলে আমরা কি করব এই উৎপাদন বাড়াবো না কমাবো 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 কমানো উচিত বাড়ানো উচিত নয় কারণ হচ্ছে উৎপাদিত পণ্য যদি বিক্রি না হয় তাহলে তো আরেকজন সমস্যায় পড়ে যেতে হবে ওকে তারপর হচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি উৎপাদন প্রক্রিয়া দেখো যে উৎপাদন প্রক্রিয়া মানে হচ্ছে যে এটা আমরা একটা পদ্ধতির কথা বলি যদি ধরো আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করা হয় আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করা হয় উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাহলে আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এই উৎপাদন ক্ষমতা মানে হচ্ছে যে শুধুমাত্র পণ্য উৎপাদন নয় বরং সেবার সেবার সেবাও উৎপাদন হয় যেমনটা একটা এক্সাম্পল বলি যে হচ্ছে কি বলবো এটাকে ব্যাংকের যে সেবা দানের কথা বলি ব্যাংক কিছু কিছু কিছুদিন আগেও ব্যাংক ছিল হচ্ছে মেনুয়াল সিস্টেম অর্থাৎ খাতা কলমে লেজার সিস্টেমে ওরা ডেবিট ক্রেডিট সিস্টেম করে এক একজন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের একটা পাতায় লিখত নাম লিখতো অ্যাকাউন্ট নাম্বার লিখতো সেখানে জমা কত উত্তোলন কত ও যখন উত্তোলন করলো তখন সিগনেচার নিত যখন জমা করতো তখন সিগনেচার নিত আলটিমেটলি এই ধরনের হিসাব করতো এই দিনে যে পরিমাণ সেবা দিত এখন অনলাইন হওয়ার কারণে একজন ব্যক্তি গিয়ে আগে যে সময় অর্থ উত্তোলন করতো অথবা ব্যাংক সেবা দিত এখন তার অনেক অনেক গুণ বেশি সেবা দিতে পারে কি তাই না তোমরা কি এটা বুঝো বুঝছো এটা গো হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তারপরে আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায় তারপরে দেখো যে ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতার কথা একটু আগে বললাম ব্যবস্থাপকরা দক্ষ হলে তারা উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দিবে আবার যদি অদক্ষ হয় তাহলে উৎপাদন ক্ষমতা অটোমেটিক ভাবে গ্রাস পাবে তারপর হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উপাদান দেখো অভ্যন্তরীণ উপাদান বলতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধা রয়েছে তারপরে প্রতিষ্ঠানের ভেতরের পরিবেশ রয়েছে তারপরে হচ্ছে আর্থিক সামর্থ্য আরো অনেক বিষয়গুলো রয়েছে যেগুলো উৎপাদন ক্ষমতাকে প্রভাব বিস্তার করে কি বুঝতে পারছো তারপরে তোমরা যদি হ্যাঁ এই দেখবে যে তা উপকরণ যে সকল ব্যবস্থাপনা রয়েছে মানের নিশ্চয়তা নিশ্চয়তা ব্যাপার আছে যেমন মানের নিশ্চয়তা বলতে বিএসটি থেকে প্রাপ্ত সনদ যেগুলো রয়েছে এই সনদের যে সকল মান বন্টন উল্লেখ করা থাকে সেগুলো অনুসরণ করতে হয় এগুলো আমাদের উৎপাদন ক্ষমতাকে প্রভাব বিস্তার করে বাহ্যিক উপাদান বাহ্যিক উপাদান বলতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের পাশাপাশি বাহ্যিক উপাদানগুলো উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এই বাহ্যিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে যেমন তোমার প্রতিযোগী রয়েছে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত পণ্য রয়েছে পরিবেশ রয়েছে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রয়েছে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব রয়েছে অর্থাৎ শ্রমিক সংঘ রয়েছে এগুলো যদি এগুলো হচ্ছে বাহ্যিক উপাদান দেখো ট্রেড ইউনিয়ন যদি তোমার প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে তাহলে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব আবার যদি ট্রেড ইউনিয়ন যদি সহায়তা না করে তাহলে উৎপাদন কমানো উচিত আবার ধরো তোমার পণ্য তোমার উৎপাদিত পণ্য যদি পরিবেশ দূষণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাহলে উৎপাদন তোমাকে কমানো উচিত আর যদি না থাকে তাহলে উৎপাদন বাড়ানো উচিত এগুলো হচ্ছে আমাদের বাহ্যিক উপাদান তারপর হচ্ছে বিপণন সামর্থ্য বিপণন মানে কি কে বলতে পারবে বিক্রয় করা বিক্রয় বা বন্টন করা রাইট এখন তোমার প্রতিষ্ঠানে যে সকল পণ্য উৎপাদন হচ্ছে এই উৎপাদিত পণ্যগুলো তুমি যদি যথা সময় বিক্রয় করতে না পারো তাহলে কিন্তু তোমার সেই পণ্যের পণ্যগুলো স্টোর করতে হবে একটা সময় উৎপাদ স্টোর করার ক্ষমতা হারাবে উৎপাদন উৎপাদিত পণ্যগুলোর কোয়ালিটি নষ্ট হবে অর্থ আটকা পড়ে যাবে হ্যাঁ এগুলো বহুমুখী সমস্যা দাঁড়াবে এখন যদি তোমার বিপণন সামর্থ্য পর্যাপ্ত থাকে উৎপাদন হওয়ার সাথে সাথে তুমি বিক্রয় করতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি তোমার কি করবে যে উৎপাদন বাড়িয়ে দিবে আর যদি বিপণন সামর্থ্য পর্যাপ্ত না থাকে তাহলে উৎপাদন কমাতে হবে তাই না এটা কি তোমরা বুঝতে পারছো হ্যাঁ আচ্ছা এরপর হচ্ছে ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা যে সকল প্রতিষ্ঠান অধিক ঝুঁকি নেবে 
তোমরা জানো যে ঝুঁকি এবং উৎপাদন যে বেশি ঝুঁকি নেবে সে বেশি উৎপাদন করবে আর যে ঝুঁকি কম নিবে সে কম উৎপাদন করবে তার মানে কে কোন প্রতিষ্ঠান কতটুকু ঝুঁকি নিচ্ছে এটাও কিন্তু আমার উৎপাদন ক্ষমতাকে প্রভাব বিস্তার করছে এটা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা একটু ক্লিয়ার করেন আচ্ছা দেখো যে এখন যেমন তোমার যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে এগুলোর ঝুঁকি আগের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে কারণ হচ্ছে এরা মনে করে যে যে সকল পণ্য উৎপাদন হচ্ছে বিদেশ থেকে যে সকল অর্ডার আছে এই অর্ডার গুলো যে কোনো মুহূর্তে ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে এই যে যখন সতেরোই মার্চের পরে মানে মার্চ মাসের পনেরো বিশ তারিখের পর থেকে গার্মেন্ট সেক্টরে যত অর্ডার ক্যান্সেল হয়েছে এবং যত হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে তুমি আমি এখান থেকে কল্পনা করতে পারবো না বিজেএমই এর সভাপতি যে সকল বক্তব্য দিয়েছে তাতে বোঝা গিয়েছে যে আগে যে পরিমাণ অর্ডার ছিল এই অর্ডার গুলো বহুত ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে তাহলে এই ক্যান্সেল হলে উৎপাদিত পণ্য গুলো কি করবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাহলে এখন আসলে থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে যে সকল প্রতিষ্ঠান মনে করবে হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদের বাজার এক বাজার না হলে আরেক বাজার আমরা ধরবো কিন্তু উৎপাদন চালিয়ে যাব এই যে উৎপাদন কন্টিনিউ করা এর ফলে যে বাড়তি যে ঝুঁকি তৈরি হবে যে বিক্রি হতেও পারে না হতে পারে যদি হয় না হয় বিক্রি না হয় অর্ডার বাতিল হয় অথবা নতুন অর্ডার না আসে তাহলে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন দেবে কিভাবে আমরা প্রতিষ্ঠানে কারখানা খরচ নির্বাহ করব কিভাবে কাঁচামাল ক্রয় করব কিভাবে এর এগুলো কি বাড়তি ঝুঁকি তৈরি হবে না বলতো দেখি এই ঝুঁকি গুলো যে ব্যক্তি নিতে পারবে যে প্রতিষ্ঠান নিতে পারবে সে বেশি উৎপাদন বাড়াবে উৎপাদন ক্ষমতা তার বাড়িয়ে দিবে আর যে সকল প্রতিষ্ঠান এই ঝুঁকি নিতে পারবে না তারা কি করবে হয় উৎপাদন কমিয়ে দিবে না হলে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকবে তাই না এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বর্তমান যে দুর্যোগ দাঁড়িয়েছে এই মহামারী দাঁড়িয়েছে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়েছে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়েছে ঠিক আছে না ক্লিয়ার ক্লিয়ার তোমাদের কাছে ওকে তাহলে আমরা এরপরে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে পয়েন্টটি সেটাতে আমরা চলে যাচ্ছি এই অধ্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নে এই জায়গা থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম এই জায়গা থেকে প্রশ্ন পেয়ে থাকি তোমরা বইয়ের মধ্যে দেখবে যতগুলো প্রশ্ন আছে প্রশ্নগুলোর মধ্যে কি কি প্রশ্ন আছে ওকে তাহলে আমরা দেখো যে আমাদের এক এক সময় এক এক পরিস্থিতি দাঁড়ায় তাই না প্রতিষ্ঠানে কখনো কখনো অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতি দাঁড়ায় আবার কখন কখনো প্রতিকূল পরিস্থিতি দাঁড়ায় কি তাই না যেমন অনুকূল পরিস্থিতি প্রতিকূল পরিস্থিতি অনেক সময় হতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিকূল পরিস্থিতি দাঁড়ালো অথবা অপ্রাকৃতিক কারণেও প্রতিকূল পরিস্থিতি দাঁড়ালো প্রাকৃতিক কারণে কি হতে পারে হঠাৎ করে ভূমিকম্প ঢাকায় আক্রমণ ভূমিকম্প হলো অসংখ্য ঘরবাড়ি মনে করো যে ক্ষতিগ্রস্ত হলো তাহলে এখানে তো অনেক ফ্যাক্টরিও রয়েছে অনেক শ্রমিক এখান থেকে যাওয়া আসা করে এরা কি সঠিক সময় যেতে পারবে ফ্যাক্টরি কি তার কাজ ঠিক ভাবে করতে পারবে না আবার ধরো তোমরা আজ থেকে মার্চ মাসের পূর্ব সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান তার সর্বোচ্চ দক্ষতা দিয়ে উৎপাদন পরিচালনা করেছে তাহলে তখনকার পরিস্থিতি এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন না ভিন্ন আবার ধরো তোমার প্রতিষ্ঠানের সমস্ত উপকরণ গুলো খুব যথাযথ ভাবে রয়েছে দক্ষতা সহ পরিচালিত হচ্ছে কিন্তু হঠাৎ করে কিছু কিছু মেশিন আবার নষ্ট হয়ে যায় হয় কিনা হয়ে যায় এগুলো অনেকগুলো আমাদের কারণে উৎপাদন পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এই উৎপাদন পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন তার উপর ভিত্তি করে আমাদের উৎপাদন ক্ষমতাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে দেখো সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা একদম মুখস্থ করে লিখতে হবে এটাই হোমওয়ার্ক থাকবে প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা কাম উৎপাদন ক্ষমতা তাহলে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা কাকে বলে যে একটি প্রতিষ্ঠান একটি একটি প্রতিষ্ঠানের যে সকল উপকরণ রয়েছে যে সকল উপকরণ মানে সিক্স এম বলতে তুমি যা বোঝাও আর কি এই সমস্ত উপকরণ গুলোকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে তাই হচ্ছে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা এখন জ্ঞানে হোক আমি সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চাই তাতে যদি আমার খরচ বেশি হয় হবে এই দিকটি এখানে উপকৃত হয় তোমরা কি বুঝতে পারছো তার মানে হচ্ছে যে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার সকল উপকরণ গুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের দিকে নজর দেয়া হয় এতে আমাদের উৎপাদনের যে খরচ রয়েছে সে খরচের দিকটি বিবেচনা করা হয় না ক্লিয়ার তোমাদের কাছে 
প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা শুধুমাত্র হ্যাঁ প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা একটি প্রতিষ্ঠান যে সকল উপকরণ রয়েছে এই উপকরণগুলোর মধ্যে মেশিন একটা হচ্ছে উপকরণ তাই না মেশিনারিস তোমরা জানো এটা সিক্স এম এর একটা হচ্ছে মেশিন তাহলে যখন সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা শুধুমাত্র মেশিন কে কেন্দ্র করে বিবেচনা নির্ধারণ করা হবে তখন তাকে বলা হবে প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা যেমন তোমার মোটরসাইকেল যাদের যাদের মোটরসাইকেল আছে মোটরসাইকেলে লেখা থাকে একশো চল্লিশ সিসি তাই না একশো ষাট সিসি লেখা থাকে কি না জি স্যার থাকে থাকে একটা যন্ত্রের গায়ে কি একটা যন্ত্র কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে পারবে বা তার ক্ষমতা কতটুকু তার গায়ে লেখা থাকে সুতরাং এটাই হচ্ছে ওই যন্ত্রের প্রকৌশলগত ক্ষমতা প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা একটি প্রতিষ্ঠান এর যন্ত্রে যেটা লেখা থাকে সেটাই হচ্ছে যন্ত্রের প্রকৌশলগত ক্ষমতা কি ঠিক আছে তো একজন প্রশ্ন করেছিল যে গায়ে যে পরে যে লেখা থাকে সেটাই উৎপাদন করতে পারে কিনা সাধারণত আমরা এখন সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার কথা দেখো সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা সকল উপকরণ গুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার তবে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সামান্য একটি সময় বা অল্প সময়ের জন্য এই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় যেমন একজন শ্রমিককে আট ঘন্টা পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু সারা বছর তারপরে মাঝে মাঝে অনেক সময় বারো ঘন্টাও কাজ করতে হয় হয় কিনা বলতে দেখি ঈদের সময় শ্রমিকরা ওভার টাইম করে না জি স্যার করে জি স্যার হ্যাঁ ঈদের সময় শ্রমিকরা ওভার টাইম করে তাই বলে কি সারা বছর ওভার টাইম করে না কারণ হচ্ছে ঈদের সময় চাহিদা বেশি থাকে অর্ডার বেশি থাকে সেই অর্ডার কে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করার জন্য আমাদেরকে বাড়তি সময় অর্থাৎ ওভার টাইম শ্রমিকদের কাজে লাগানো হয় কিন্তু এই কাজ কিন্তু শ্রমিকদের দক্ষতা কমায় দক্ষতা হ্রাস করে মেশিনদেরও বিশ্রামের দরকার আছে শ্রমিকদেরও বিশ্রামের দরকার আছে এই সকল উপকরণ গুলো যদি তুমি সর্বোচ্চ ব্যবহার করো আলটিমেটলি উৎপাদন সাময়িক সময়ের জন্য বাড়বে কিন্তু পরে কমে যাবে আগে যা স্বাভাবিক ছিল তার চেয়েও কমে যাবে সুতরাং এই উৎপাদন ক্ষমতা সবসময় ব্যবহার করা হয় না আচ্ছা এরপর হচ্ছে কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা দেখো উৎপাদন প্রক্রিয়া মিতিবাহিতার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয় দেখো সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার সকল উপকরণ গুলোকে সর্বোচ্চ ব্যবহারের কথা আসে আর কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সমস্ত উপকরণ গুলোকে ব্যবহার করব তবে অবশ্যই যেন মিতুবেইটার মিতুবেই হয় কম খরচ হয় ইকোনমি তৈরি হয় কি বুঝতে পারছো মিতুবেহিতার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতায় মিতুবেহিতার বিষয়টি উপেক্ষিত থাকে কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতায় মিতুবেহিতার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয় এটা নাম হচ্ছে কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা কি প্রকৃতপক্ষে যা উৎপাদন হয় তা নিট উৎপাদনের পরিমাণকে মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয় অর্থাৎ একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা উৎপাদন হয় তা থেকে নিট যতটুকু উৎপাদন হয় নিট 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 বোঝতো নাকি যেমন হচ্ছে তোমার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল যে একশো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন হয়েছে আশি তাহলে প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে এর আশি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আশি এরপরে কাম উৎপাদন ক্ষমতা কি সব দিক বিবেচনা প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর উৎপাদন ক্ষমতাকে বিবেচনা হয় দেখো তিন নম্বরে খেয়াল করো কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতায় হচ্ছে মিতুবেহিতার বিষয়টিকে শুধু গুরুত্ব দেওয়া হয় মিতুবেহিতা কিন্তু এই মিতুবেহিতা প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর হতে পারে নাও হতে পারে আর কাম্য উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে যে পরিমাণ পণ্য সেবা উৎপাদন করলে প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর হবে কি তোমরা কি বুঝতে পারছো যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করলে প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর হবে ওই পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ক্ষমতাই হচ্ছে কাম্য উৎপাদন ক্ষমতা তাহলে আমরা কি কি দেখলাম সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতায় সমস্ত উপকরণ গুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার দুই নম্বর হচ্ছে প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা শুধু যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে যেন মিতুবেহিতে অর্জিত হয় কম খরচ হয় আর চার নম্বর হচ্ছে প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যা উৎপাদন হয় এর মধ্যে নিট যতটুকু উৎপাদন হয়েছে নিট যতটুকু উৎপাদন হয়েছে আর কাম্য উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করলে হবে সেটাই হচ্ছে কাম্য উৎপাদন ক্ষমতা কার কোন প্রশ্ন এই জায়গায় আচ্ছা কার কোন প্রশ্ন না থাকলে তাহলে আমরা এই জায়গা থেকেই দেখো আহ দেখতে পাচ্ছি এই জায়গা থেকে আমরা একটা প্রশ্ন আলোচনা করব সেই প্রশ্নটা একটু দেখো একটা ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন আমরা আলোচনা করছি দেখো তো তাহসিন তামিম নাজিব ফাহিম ফয়সাল এ পাঁচজন মিলে 
সমঝোতার ভিত্তিতে পেন্সিল উৎপাদন করার কারখানা স্থাপন করেন তারা পাঁচজন অধিক পরিমাণ পেন্সিল উৎপাদন করে বাজারজাত করার জন্য অধিক পরিমাণ শব্দটা উল্লেখ করেছে অধিক পরিমাণ পেন্সিল উৎপাদন করে বাজারজাত করার জন্য আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন কি বলো দেখি নিয়োজিত শ্রমিকরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নব্বই পার্সেন্ট সৎ ব্যবহার করে প্রতি মাসে বারো হাজার পেন্সিল উৎপাদন করে তাহলে আমরা এখান থেকে একটা শুধু গ নম্বর প্রশ্নের আলোচনা করব ঘ নম্বর করবো না পরে লেকচারে আমরা ঘ নম্বর আলোচনা করব গ নম্বরে বলছে যে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটিতে কোন ধরনের উৎপাদন ক্ষমতা অনুসরণ করেছে বলো তো দেখি কোন ধরনের উৎপাদন ক্ষমতা তোমার কি বুঝতে পারছ এখানে যন্ত্রের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা যখন বিবেচনা করা হয় তাহলে রাইট প্রকৌশলগত হবে এখানে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে আমাদের সর্বোচ্চ উৎপাদনের কথা যেহেতু এসেছে সুতরাং এটি প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতাকে নির্দেশ করছে তাহলে আমাদের গণবার প্রশ্নের উত্তর হবে উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটিতে প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা করা হয়েছে দুই নম্বর হচ্ছে দ্বিতীয় পারে তোমরা কি লিখবে যে যে যখন উৎপাদন ক্ষমতায় যখন যখন যন্ত্রপাতির উৎপাদনকে বিবেচনা করা হয় তখন তাকে বলা হয় প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা একটি প্রতিষ্ঠানের মানে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বা ব্যবহার করা যে সকল যন্ত্রপাতি রয়েছে এই যন্ত্রপাতির গুলোর গায়ে লেখা থেকে ওই যন্ত্রটি কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে পারবে যে পরিমাণ উল্লেখ থাকবে সেটাই হচ্ছে যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা অর্থাৎ ওই যন্ত্রটি সর্বোচ্চ ওই পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে তত একক পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবে উদ্দীপকে দেখা গেছে যে মিস্টার ফয়সাল হচ্ছে দেড় লক্ষ পেন্সিল উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত নেয় দেড় লক্ষ পেন্সিল উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত নেয় সে জন্য মান সম্পূর্ণ আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করছে এবং দেড় লক্ষ তার টার্গেট সূত্রে এটি এটি হচ্ছে আহ হচ্ছে কি প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা আমাদের যেটা দেখেছি প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা ঘ নম্বর দেখো দুই হাজার আঠারো সালে শ্রমিকদের উৎপাদনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণ নিরূপণ করো আমাদের নেক্সট লেকচারে আছে দেখো আমি লেকচারটা দেখাচ্ছি তোমাদের উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাপের পদ্ধতি সমূহ এই পদ্ধতি যেহেতু এখানে আছে আমরা পরের লেকচারে পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে এই জায়গায় কারো কোন প্রশ্ন আছে দেখো তো কেন আমাদের প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা হলো কারণ হচ্ছে যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদন মানুষের উৎপাদনের কথা বলে নেই মানুষ কত ঘন্টা কাজ করতে পারবে কাঁচামাল কেমন ব্যবহার হচ্ছে ইত্যাদি কিছুই বলে নেই শুধু বলেছে কি যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে দেড় লক্ষ পেন্সিল উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওকে তাহলে আমরা এখানে আমরা দেখব পরের লেকচারে এটা দেখো যা করতে হবে উৎপাদন ক্ষমতা কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তর গুলো তোমরা লিখবে বাসায় আজকে প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা কাকে বলে ওই লেকচারটার হুবহু প্রশ্ন আমি উপস্থাপন করেছি আলাদা আলাদা করে ভেঙে কোন উৎপাদন ক্ষমতা মৃতিবাহীদের বিষয়টিকে গুরুত্ব সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয় কে বলবে বলো তো দেখি ঠিক আছে তোমরা বাসায় থাকো সুস্থ থাকো নেক্সট আগামীকালকে ক্লাস করার প্রস্তুতি নিয়ে 